नाउ नेक्स्ट में इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे हाउ मेनी वे ऑफ इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के टोटल डिफरेंट डिफरेंट जितने भी अप्रोच हैं वो सारे के सारे अप्रोच में वन बाई वन डिस्कस करूंगा इस केस में क्लियर इस प्लस सारे केस में डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट केस फर्स्ट केस में जस्ट मैंने एक एरे डिक्लेशन पॉइंट किया है इस केस में एरे के रिस्पेक्ट में बात करें एरे का ऑर्डर क्या थ्री फोर और थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे एग्जैक्टली थ्री तो इस केस में रो को इनिशलाइज किया सेपरेटेड बाई करली ब्रेसिस अगर आपका टू डायमेंशनल एरे है तो टू डायमेंशनल एरे को जस्ट इनिशलाइज करने के टू अप्रोच है मीन नंबर ऑफ रोज को सेपरेट करने के लिए आप यूज क्या कर सकते हो करली ब्रेसिस और टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स डायरेक्टली कंटिन्यूस फॉर्म में भी इनिशलाइज करना पॉसिबल है मिसेस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें तो दोनों ही केसेस में दोनों ही डिक्लेरेशन के मीनिंग कैसे हैं एक्जैक्टली सेम क्योंकि दोनों ही केस में एक्जैक्टली सेम डायग्राम्स क्रिएट होंगे सेम डायग्राम के रिस्पेक्ट में करें जस्ट इसके ऑर्डर को फॉलो करें तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंट मिस अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना ऑनली दीज टू डिक्लेशन नॉट अदर्स इसे बिगिनिंग टू डिक्लेशन के रिस्पेक्ट में एक्जैक्टली सेम डायग्राम क्रिएट हो फाइनली मैं डिस्कस करूँ वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिक्लेशन लेकिन इस केस में इन एग्जाम्पल्स के केस में आपको एग्जैक्टली डिफरेंस में नहीं आएगा एग्जैक्टली डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए सिमिलर टाइप के मैंने नेक्स्ट डिक्लेशन प्रोवाइड किए फर्स्ट केस सिंपली जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना फर्स्ट केस फर्स्ट केस में मैंने एक एरे डिक्लेशन प्रोवाइड किया डिक्लेशन के अकॉर्डिंग एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने प्रोवाइड हो रहे हैं थ्री रो एंड फोर कॉलम थ्री रो एंड फोर कॉलम्स नेक्स्ट वन रो इंडेक्सेस आर जीरो वन टू इस केस में इंडेक्सेस इन देन एरे का नेम क्या ए कॉलम इंडेक्स जीरो वन टू थ्री जब भी एरे के एलिमेंट को इंडेक्स एक्सेस करोगे तो जस्ट एक्सेस करने का वे क्या है क्या होगा इस केस में रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स क्लियर इन दैट केस फर्स्ट केस में एलिमेंट के केस में टोटल आपके पास मीन डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग रो और कॉलम्स कितने थ्री रो फोर कॉलम्स लेकिन इस केस में टोटल रो पार्सली इनिशलाइज भी कितने हुए एग्जैक्टली थ्री रोज तो थ्री रोज के केस में रो को सेपरेट किससे कराया है करली ब्रेसिस क्लियर फर्स्ट केस में कितने एलिमेंट आने वाले फर्स्ट रो में एग्जैक्टली फोर एलिमेंट वन टू थ्री फोर नेक्स्ट रो के केस में आसान क्या मिस नेक्स्ट कली बेसिस के एलिमेंट आसान किस में हो जाएंगे नेक्स्ट रो में फाइव सिक्स सेवन एंड एट सिमिलरली थर्ड कली बेसिस के केस में एलिमेंट आसान किस में हो जाएंगे थर्ड करेस्पॉन्डिंग रो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व दिस इज द फर्स्ट केस सेम है सेकेंड केस में बात कर रहे हैं सेकेंड केस में कोई भी सेपरेशन अवेलेबल नहीं है लेकिन इस केस में ऑटोमेटिकली कॉलम का साइज क्या है फोर क्लियर तो फर्स्ट फोर एलिमेंट फर्स्ट फोर कॉलम्स में कॉपी हो जाएंगे वन टू थ्री फोर नेक्स्ट वन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट्स ट्रांसफर किस में हो जाएंगे ऑन द नेक्स्ट रो तो नेक्स्ट रो में आसान कर रहा हूँ फाइव सिक्स सेवन एट नेक्स्ट वन अगेन नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली इम्प्लीसिटली ट्रांसफर किस में हो जाएगा ऑन द नेक्स्ट रो तो इस केस में अगर बात करें स्पेशली दोनों ही डिक्लेशन के एग्जैक्टली मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम मीनिंग लेकिन इस केस में डिफरेंस क्या है इसे लॉजिकली बात करें इस केस में मीस फर्स्ट वन क्या फर्स्ट वन इज मोर रीडेबल कंपेयर टू सेकेंड केस मीस फर्स्ट केस में आपके पास एक प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में सेपरेशन अवेलेबल है मीस किस रो के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने लेकिन इस केस में कोई रो के केस में कोई सेपरेशन है क्या देयर इज नो सेपरेशन वन मोर थिंग्स सेम केस को अगेन मैंने नेक्स्ट केस में प्रोवाइड किया है ये सिमिलर केस अगेन एरे का साइज क्या थ्री बाई फोर इस केस में चेक कर सकते हो एरे के अंदर रो कितने डिक्लेशन के अकॉर्डिंग थ्री रो फोर कॉलम लेकिन इस केस में टोटल मैंने रो कितने इनिशलाइज की ऑल रो और ओनली बिगिनिंग टू रो ओनली टू रोज को इनिशलाइज किया क्लियर वन मोर थिंग्स कॉलम्स कितने फोर लेकिन फर्स्ट रो के अंदर टोटल फोर कॉलम्स है लेकिन इनिशियलाइज कितने कॉलम्स के लिए ओनली थ्री कॉलम्स सेम है सेकेंड रो के भी कितने कॉलम इनिशलाइज हो रहे हैं ओनली थ्री कॉलम्स क्लियर नेक्स्ट वन सेकेंड केस में कंटिन्यूस इनिशलाइजेशन परफॉर्म किया मीन दोनों फर्स्ट टू डिक्लेशन में डिफरेंसेस क्या थे इन डिफरेंसेस को मैंने क्लियर किया बाय यूजिंग नेक्स्ट कमिंग एग्जांपल्स इस केस में जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करनी नीड है इन दिस इज द डायग्राम रिलेटेड टू फर्स्ट और सेकेंड मीन फर्स्ट और सेकेंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा गिवेन डायग्राम क्लियर देन मैं डिस्कस कर रहा हूँ थर्ड मीस वाट इज द डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड केस थर्ड केस में अगर डायग्राम डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें इन थर्ड केस आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है केस थ्री एंड केस फोर सबसे पहले मैं केस थ्री के लिए डायग्राम क्रिएट करूं तो केस थ्री के अकॉर्डिंग अगेन नंबर ऑफ रो कितने हैं एग्जैक्टली थ्री रोज एंड फोर कॉलम तो सबसे पहले मैं इसे एलोकेशन किसके बेस पर हो रहा है गिवेन साइज के बेस पर रो का साइज क्या है थ्री और कॉलम साइज क्या है फोर 
क्लियर देन इसके साथ रो को जस्ट सेपरेट किससे किया अगेन कर्ली ब्रेसिस तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट क्या आसान हो रहा है वन टू थ्री क्लियर नेक्स्ट वन नेक्स्ट एलिमेंट आसानी किस में जाएंगे नेक्स्ट रो में नॉट अ सेम रो मीन नेक्स्ट रो में क्या आसान हो जाएगा फोर फाइव क्लियर सेम केस में अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ केस फोर केस फोर के केस में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो ये ये क्या है केस थ्री देन केस फोर केस फोर के रिस्पेक्ट में बात करें केस फोर के अंदर भी टोटल रो कितने हैं थ्री रो फोर कॉलम्स थ्री रो एंड फोर कॉलम्स क्लियर देन थ्री रो फोर कॉलम के रिस्पेक्ट में अगेन बात करें लेकिन इस केस में कोई भी मीन इनिशियलाइज एंड टाइम पर कोई भी सेपरेशन प्रोवाइड किया गया नहीं देन इस केस में एलिमेंट कंटिन्यूस फॉर्म में आसान होगा कंटिन्यूस फॉर्म मीस मीस वन बाई वन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर आसान होगा नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड प्लेस पर नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट प्लेस अगेन नेक्स्ट प्लेस देन अगेन नेक्स्ट प्लेस क्या होगा इसके जस्ट बात जस्ट प्रीवियस तो इस प्लेस पर जस्ट आसान क्या हो जाएगा फाइव दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ केसेस इस फर्स्ट केस में आप चेक कर सकते हो फर्स्ट रो में ओनली थ्री एलिमेंट आसान हुए इसलिए फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है वन टू थ्री दूसरा केस इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है पार्शियल इनिशलाइजेशन तो आपको पता होना चाहिए पार्शियल इनिशलाइजेशन के केस में अन इनिशलाइज एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है जीरो तो रिमेनिंग प्लेसेस पर आसान क्या हो जाएगा जीरो 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 क्लियर इस केस में आसान क्या हुआ कंटिन्यूस फॉर्म में जीरो जीरो इस केस में फर्स्ट केस में जीरो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या नहीं क्योंकि जीरो के बाद नेक्स्ट टाइम क्या फाउंड हो रहा है फोर फाइव लेकिन इस केस में सारे के जारे, सारे जीरो कैसे कंटिन्यूस फॉर्म फर्स्ट केस में अगर आप एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कराओ तो फर्स्ट के लिए केस में एलिमेंट क्या डिस्प्ले होंगे वन टू थ्री जीरो देन फोर फाइव जीरो जीरो नेक्स्ट टाइम जीरो जीरो दिस इज द आउटपुट इन फर्स्ट केस सेम है अगर सेकेंड केस में आप एलिमेंट को डिस्प्ले कराओगे तो सेकेंड केस में क्या डिस्प्ले होगा वन टू थ्री फोर नेक्स्ट टाइम फाइव जीरो 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 चेक कर सकते हैं दोनों केस में आउटपुट कैसे सेम और डिफरेंट 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 आउटपुट जबकि सिंटेक्सिस के केस में इनिशियलाइजेशन सेम एलिमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया मीन दोनों एरिया में सेम एलिमेंट आसान किया लेकिन इस केस में रोज को सेपरेट किया इस केस में कोई भी सेपरेशन प्रोवाइड नहीं किया मीन अगर रो को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो यूज क्या करो कर्ली बेसिस अदरवाइज सारे के सारे एलिमेंट कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर होंगे लेकिन सेम डिफरेंस फर्स्ट केस में आपको विजिबल हुआ क्या नहीं क्योंकि इसे डिफरेंस आपको तब विजिबल नहीं हुआ जब आप सारे के सारे एलिमेंट आसान कर रहे हो अगर आपने कंटिन्यूस फॉर्म में इस टाइप से अगर आप रोग इनिशलाइज करो देन आपको प्रॉपर डिफरेंस हो जाए लेकिन अगर आप सारे एलिमेंट इनिशलाइज करो देन इस केस में दोनों डिक्लेशन की मीनिंग कैसे एक्जैक्टली सेम लेकिन इस केस में रिकमेंडेड केस क्या है फर्स्ट डिक्लेशन और सेकेंड फर्स्ट इज है मोस्ट रिकमेंडेड कंपेयर टू अदर केसेज रीजन क्या है इस केस में एक प्रॉपर सेपरेशन अवेलेबल है लेकिन रिमेनिंग केसेज में कोई सेपरेशन अवेलेबल नहीं क्लियर इस टोटल अप टू नाउ टोटल केस कितने डिस्कस हो चुके हैं फोर केस नेक्स्ट वन नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ केस फाइव आप सबसे पहले इन डायग्राम्स को कॉपी कर सकते हो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ केस फाइव केस फाइव के अकॉर्डिंग बात करें जस्ट सी लैंग्वेज के अंदर टू डी एरे के केस में जस्ट आप सप्लाई किया करो रो साइज एंड कॉलम साइज अगर आप एरे को पार्सल इनिशलाइज कर देते हैं इस केस में जस्ट रो साइज कैसा है रो साइज इज ऑप्शनल लेकिन कॉलम साइज कैसा है मैंडेटरी क्लियर इस केस में मीस लास्ट केस में अगर बात करें तो लास्ट केस में रो का साइज तो प्रोवाइड किया लेकिन कॉलम साइज अवेलेबल नहीं इसलिए केस कैसा है इनवेलिड मीन केस सिक्स के केस में बात करें तो सिक्स के केस में रेस क्या हुआ कंपाइल टाइम एर मीन दिस इज दिस इज द इन वैलिड सिंटेक्स मीन स्पेशली याद रखना अगर आप पार्सल इनिशलाइजन परफॉर्म करें पार्सल इनिशलाइजन के केस में रो का साइज कैसा है ऑप्शनल इसलिए फिफ्थ और सिक्स केस कैसे हैं वैलिड लेकिन इस केस में सेवेंथ केस कैसा है इन वैलिड क्यों इस केस में कॉलम का साइज प्रोवाइड नहीं किया क्लियर देन अब चेक करें इस केस में डायग्राम्स क्या होंगे इन फर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ केस फाइव केस फाइव के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम क्या आएगा इस केस में रो का साइज प्रोवाइड नहीं किया लेकिन कॉलम साइज प्रोवाइड किया तो वन थिंग क्लियर है कि जो भी एरे क्रिएट होगा एरे के अंदर कॉलम्स कितने हुए एग्जैक्टली टू कॉलम्स सॉरी एग्जैक्टली फोर कॉलम्स लेकिन नंबर ऑफ रो के लिए कोई साइज पॉइंट नहीं के लिए यार रो सेपरेट किस रहा है कर्ली बेसिस से दिस इज द फर्स्ट रो दिस इज सेकंड रो तो इस केस में आप इस केस में क्लियर है इस टोटल रो कितने होंगे टू मीन रो का साइज पॉइंट नहीं किया फिर भी इनिशियलाइजेशन के बेसिस पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है इस एरे के अंदर टोटल कॉलम्स कितने सॉरी रो कितने क्रिएट होंगे एग्जैक्टली टू रोज बेस्ड ऑन दिस इनिशियलाइजेशन कॉलम साइज ऑलरेडी अवेलेबल है कॉलम का साइज क्या फोर तो कॉलम्स कितने क्रिएट होंगे एग्जैक्टली फोर कॉलम्स फर्स्ट केस में आसान क्या हुआ फर्स्ट रो के अंदर वन टू 
थ्री फर्स्ट रो में आसान क्या हो रहा है एलिमेंट वन टू थ्री सेकंड रो में एलिमेंट्स क्या आसान हो रहा है फोर फाइव रिमेनिंग प्लेसेस पर आसान क्या करो डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो दिस इज द केस फाइव क्लियर नेक्स्ट वन अगेन मैं कंपेयर कर रहा हूँ केस सिक्स केस सिक्स के केस में अगेन मैंने सेम डिक्लेसन प्रोवाइड किया है लेकिन केस सिक्स में अगेन फिर से नंबर ऑफ रो कितने हैं इस केस में देखा जाए तो रो के रिस्पेक्ट में कोई भी सेपरेशन नहीं है बिकॉज कोई कली ब्रेसिस नहीं है क्लियर तो इस केस में जस्ट वन थिंग क्लियर है कॉलम का साइज अवेलेबल है तो फर्स्ट फोर कंटिन्यूस एलिमेंट आसान किस में जाएंगे फर्स्ट फोर कॉलम में मीन्स फर्स्ट फोर कॉलम के रिस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट फोर कॉलम में आसान क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर लेकिन मीन्स फर्स्ट को मीन्स जो कॉलम साइज फोर है फोर कॉलम से में ऑल फाइव एलिमेंट स्टोर करना पॉसिबल है क्या नॉट पॉसिबल देन नेक्स्ट फिफ्थ एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इस केस में वन मोर रो मीन्स फाइव को स्टोर करने के लिए अगेन क्रिएट क्या हो जाएगा वन मोर रो ऐसा नहीं कि अगर इस केस में फाइव एलिमेंट है तो ओनली फाइव एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट होगा इट इज इनवेलिड डाइग्राम मीन्स अगर किसी भी एलिमेंट को स्टोर कराओ तो उसके इसमें कंप्लीट रो के लिए एलोकेशन होगा नॉट ओनली दैट वन अगर आप सपोज डेट स्टाइफ डायग्राम क्रिएट होता है देन अगर आप इस केस में एरे का साइज डिस्प्ले कराओ तो एलिमेंट कितने क्रिएट हुए फाइव तो साइज क्या आना चाहिए टेन वाइट लेकिन रियल केस में एलोकेशन कितने एलिमेंट्स के लिए होगा फाइव एलिमेंट के लिए और एट एलिमेंट्स के लिए एट एलिमेंट के लिए और नेक्स्ट कंटिन्यूस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा फाइव द रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या आसान हो जाएगा जीरो जीरो क्लियर देन अगर इस केस में आप साइज डिस्प्ले कराओ तो साइज क्या है इसके इस फर्स्ट केस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं एट साइज क्या है सिक्सटीन और सेकेंड केस में भी एलिमेंट कितने हैं एट साइज क्या है सिक्सटीन साइज को लेकर बात करें तो दोनों केस में साइज क्या है सिक्सटीन सिक्सटीन लेकिन दोनों केस में एलिमेंट सेम स्टोर हुए हैं क्या नहीं फर्स्ट केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा वन टू थ्री जीरो फोर फाइव जीरो जीरो जबकि सिक्स केस में क्या प्रिंट होगा वन टू थ्री फोर फाइव देन जीरो जीरो क्लियर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिक्लेशन मीन सी लैंग्वेज के अंदर अगर टू डायमेंशनल एरे में साइज प्रॉपर्टी की बात करें तो रो का साइज कैसा है रो साइज इज ऑप्शनल लेकिन कॉलम का साइज कैसा है कंपल वन मोर थिंग्स अगर आपने एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं किए मीन विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन अगर इस केस में बात करें तो ये डिक्लेरेशन कैसा हुआ इनवैलिड अगर आपने एलिमेंट को इनिशियलाइज नहीं किया पार्शियल इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड नहीं किया देन इस केस में रो का भी साइज पास करना कंपलसरी है क्लियर